Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia, en nuestro canal Hablemos de Magia y una vez más con esta preciosura de adornito para ventanas y para poder decorar ahora que estamos en Navidad, muy prontito las tenemos encima y tenemos que hacer cosas bonitas para regalar, para decorar nuestro hogar y qué mejor que hacerlo con crochet, ¿verdad? Bueno, son regalos que no son comunes y regalos para nosotros mismos nos podemos regalar nosotros creando con nuestras propias manos tejiendo el crochet que todos los crocheteros amamos tanto son unas bellezas eh, están hechas en hilo de algodón bueno ya hablaremos del material es un adorno precioso que se suma a otras que hemos estado haciendo por estos días y los invito a nuestro canal para que pasen y vean qué bonitas cositas hemos preparado para decorar nuestro hogar y para regalar en navidad bueno espero que lo disfruten y qué les parece si vamos a tejer estas bellezas bueno para estas bellezas que estuvimos averiguando les dicen carambanos son estas gotitas de hielo que se van formando una tras otra cuando termina de como está nevando y, y empieza a gotear y nos cuelgan los techos en todos los aleros en cosas que nos quedan en donde nosotros vivimos es una zona que neva entonces los conocemos y quedan muy bonitos siempre fueron muy muy decorativos en época de navidad si bien acá en argentina nosotros tenemos la navidad en verano pero es tan bonito también compartir estas cosas bonitas que imitan un poco a la naturaleza y con un poco de brillo y quedan muy bonitos muy decorativos y también le sumamos unas estrellitas a modo de copito de nieve yo elegí poner estrellitas porque me parecía un trabajo más simple porque hay copos de nieve que se tejen al crochet que quedan realmente preciosos yo he hecho muchos arreglos para mí y quedan divinos pero en esta ocasión quería el protagonismo en los carambanos de hielo y tienen un poquito de, de un chibre plateado pero bueno eso también es elección tienen piedritas de billutería también para decorar y están endurecidos que ya les voy a ir mostrando cómo vamos a hacer ese trabajo lo voy a correr un poquito a esto y quiero mostrarles un poquito el material el material que voy a utilizar, este es hilo macramé, que es un hilo de algodón con un poquito de brillo, mercerizado, y este es hilo de algodón, el común, pero si ustedes ven, es bien, bien finito, tiene más o menos un milímetro ¿eh? de, de espesor, cualquiera de los dos. Ustedes eligen, con cualquiera de los dos va perfecto. Yo como tengo macramé, también lo voy a hacer, y los vine haciendo con macramé a estos, entonces voy a utilizar este. La aguja para este hilo es más finita la que se puede utilizar, pero en este caso yo voy a tejer con un 3-0 de acero. Puede ser más finita porque es un hilo que lo permite. En, en este caso sería un poquito gruesa, pero me gusta como queda para este tejido. Si ustedes quisieran también pueden usar un 4-0 de acero para no pasarse y que no quede algo tosco. Estamos buscando que quede algo más bien delicado si ustedes van a utilizar un hilo de algodón un poquito más grueso entonces sí van a tener que utilizar una aguja un poquito más gruesa y quizás les salga algo mucho más grande pero bueno eso también es a gusto yo les comento el material con que yo trabajé este bello adorno otra cosita que vamos a utilizar que es donde los vamos a sostener o donde vamos a colgar son ramitas, ramitas secas, como para que quede más bonito el trabajo. Pero si ustedes tienen alguna varillita, también puede ser. O algún alambrecito, o una rama de pino. Yo tengo la ventaja que, bueno, tenemos cerca el lago Nahuel Guapí. Y cada vez que estoy en la playa del lago, junto mis ramitas porque las utilizo muchísimo. Estas están bien lavaditas por el agua del lago. Y quedan realmente preciosas. Si les quieren dar una pátina con algún color, también puede ser. Y son muy, muy decorativas. Otra cosa que vamos a utilizar es, acá voy a traer mi plaquita. La placa, que si ustedes vieron el video que hemos hecho, eh, la placa esta, mostramos cómo realizarla para pinchar nuestros tejidos. Bueno, viene bien. Si no tienen la plaquita, no importa porque es solo para apoyar. Ustedes se buscan 
algún cartón que sea recto porque lo vamos a forrar con una bolsita de nylon para luego endurecer las piezas entonces esto se los voy a mostrar después otra cosa que tenemos que vamos a utilizar es si ustedes quieren le agregan alguna pedrería le pueden agregar mostacillas piecitas de bijú que tengan por ahí o nada simplemente con chibre que vamos a acompañar para cuando endurezcamos estas piezas le vamos a esparcir un este es plateado pero bueno, eso es a elección también. Y cola vinílica, la cola escolar, la que utilizan los niños o que utilizamos en artesanías. Esto. Hay una cola que viene ya con chibré, pero como, bueno, no sé cómo será en sus países. Aquí en la Argentina la verdad que no vale la pena, vale muy caro y, y es muy poquito lo que vamos a utilizar. Quizás esto lo tenemos ya o un tarrito de chibré no sale tanto y un frasquito de cola, prácticamente todos tenemos en casa los que hacemos artesanías eso es a gusto y a elección, si no le quieren poner ningún tipo de brillo va también, quedan preciosos así que bueno, voy a correr esto un poquito y vamos a hacer esta pieza que es muy muy simple de hacer queda muy bonita y es así vamos a tejer una cadena de inicio de tres o cuatro puntitos es muy poco lo que lleva dos tres le voy a hacer cuatro porque tengo que cerrarlo en forma de anillito en un arito porque desde aquí vamos a sostener la, la base para los puntos que vienen bueno con cuatro cinco pueden ser también si les resulta muy muy pequeñito pueden hacer cinco seis hasta ahí está bien ahora voy a levantar cuatro cadenitas porque voy a trabajar con varetas dobles para el que no sabe hacer vareta doble y si está iniciando en el crochet si entran a nuestro canal también tenemos en la sección de técnicas cómo hacer las varetas y todos los puntos básicos pero también está la vareta doble triple y más también ahí los invito para quien se está iniciando y desconoce estos puntos bueno una vez que levanté mis cuatro cadenas a modo de mi primer vareta doble, tomo doble lazada, por eso son varetas dobles, y dentro del anillo voy a tejer, acá va una, dos con la de inicio que hicimos cadenitas, en total tengo que tener seis varetas dobles en este primer grupo. Aquí tengo tres, tomo lazada doble, cierro 2, cierro 2 y termino de cerrar el punto tengo 4 y completo 5 ahí y 6 bueno, ahora para separar este grupo del próximo voy a hacer un puente de tres cadenitas tres cadenitas y nuevamente vuelvo a tejer seis varetas dobles ya saben, vamos a ir llevando esa colita de inicio. Este, este no, este no me salió bien. Llevamos la colita de inicio y la vamos tejiendo a medida que vamos agregando puntos. ¿Eh? Así no nos queda dando vuelta. Bueno, ahí tengo dos. Tres. Doble balazada. Cierro dos, dos y dos. Tengo cuatro. Acá va la quinta. Y la última bueno esto sería la primer parte y la base de este adorno y ahora vamos a girar el trabajo y nos vamos a correr hasta el centro de la cadenita con puntos rasos o puntos corridos de esta manera voy a entrar en cada vareta y hago un punto eh, raso o punto corrido punto deslizado ya saben que este punto tiene muchísimos nombres bueno así nos fuimos corriendo vareta por vareta y vamos a hacer uno más para ubicarnos dentro del arco ahora una vez que estamos aquí vamos a levantar nuevamente cuatro cadenitas porque tengo que hacer mi primer vareta doble yo les voy a explicar cómo hacer uno de estos bien larguitos pero luego vamos a decidir los tamaños 
porque hay algunos que son más cortos y eso también es a elección. Bueno, en este caso, bueno, en todos en general, la base es de seis varetas, de dos grupos de seis varetas. En el que sigue vamos a hacer cinco varetas dobles. Entonces yo ya tengo una y aquí va la segunda, cuarta y quinta. Así. Vamos a volver a hacer ese puente de tres cadenitas y repetimos de este lado esas cinco varetas dobles. Para determinar el largo, bueno, es según cuántas hileras eh, nosotros queremos hacer. Me falta una más. Acá tengo las cinco. Ahí. Ahora sí. Cinco de cada lado. Una vez más vuelvo a girar y siempre vamos a tener que hacer este movimiento. Cuando llegamos a la última vareta, giramos y nos vamos a ubicar en el centro del arco nuevamente y con puntos corridos o puntos deslizados. ¿Eh? Nos vamos a ir corriendo despacito, ¿eh? punto por punto. Y esto luego no se ve hasta ubicarnos en el centro del arco. Y vuelve a iniciar este movimiento. Para hacer este largo, yo por ejemplo, voy a hacer este o uno de estos que son los más largos. Este que tengo aquí, por ejemplo. Este es de 6 varetas. Este y este son de 5 varetas. O sea que el, primer, el segundo y el tercero vamos a hacer los dos de 5 varetas. Acá tengo uno y ahora voy a repetir exactamente lo mismo. Levanto cuatro cadenas. Y vuelvo a hacer dos grupos de cinco varetas con un arco de tres cadenas. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es hacer y repetir lo mismo. Bueno, aquí si ven, repetí exactamente lo mismo. Hice dos grupos de cinco varetas. Ahora, esto viene escalonado. El próximo grupo va a ser de cuatro varetas. Cuatro varetas. Y vamos a repetir exactamente lo mismo. Entonces... Voy a hacer uno más, pero es repetir y repetir. Levanto nuevamente y siempre hasta el final cuatro cadenitas porque vamos a tejer siempre con varetas dobles. En este caso, el grupo va a ser de cuatro. Y yo voy a hacer dos hileras con eh, estos grupitos de cuatro eh, varetas dobles. O sea que hago esta una más. La próxima va a ser de tres varetas y también voy a hacer dos hileras con tres varetas dobles o sea con el grupo de dos grupitos de tres varetas dobles es repetir siempre lo mismo ven aquí yo ya tengo cuatro entonces comienza bien grueso empieza a afinar en estas dos aquí afina un poco más voy a hacer una próxima hilera con cuatro varetas Luego voy a repetir dos grupos más de tres, dos grupos más de dos y el último de dos varetas. ¿eh? Entonces yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Se los voy a mostrar aquí. Miren, a ver, voy a girar un poquito esto. Acá está el de 6. Aquí tengo los dos grupos de 5. Aquí los dos de 4, dos de 3 y dos de 2. Ven que es muy, muy simple. El último es dos varetas dobles, nada más. Es muy, muy fácil de hacer y quedan divinos. Así que yo me voy a quedar tejiendo, pero es repetir exactamente lo mismo. Por eso no se los voy a mostrar hasta el final, porque las voy a aburrir y los voy a cansar. <risa> Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo y cuando llegue al final les muestro. Bueno, acá llegué al final y tengo mis cuatro cadenitas de la última vareta doble. Si ¿Sí ven, tenemos la de 6, las 2 de 5, 2 de 4, 2 hileras de 3 y 2 hileras de grupitos de 2. Acá hice mi última vareta doble en cadenas y voy a tomar una lazada. Y realizo la última vareta doble. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo acá voy a hacer la cadenita para el nudito. Pero 
voy a dejar una hebra un poco larga porque quiero enhebrar ya directamente con esta hebra que me queda estas piedritas que están aquí ¿eh? entonces voy a aprovechar y enhebrar una aguja o pueden hacer el nudito cortan y esconden muy bien aquí la hebra del hilo y si no le quieren poner nada no le ponen nada simplemente le ponen chibre y listo no hay ningún problema yo voy a hacer eso porque bueno ya tengo mis piedritas separadas para decorar pero si ustedes no quieren no le ponen nada o si quieren ponerle una borlita lo que ustedes quieran un botón ¿Eh? alguna pieza como siempre les comento en porcelana fría que para quienes nos gustan todas las artesanías vienen bien también entonces dejo esto para enhebrar en una aguja y enhebrar mis piedritas y aquí voy a terminar de esconder esta colita que me queda limpio bien esta pieza y ya nos vamos a ir preparando para decorarla y endurecer las piezas entonces me voy a quedar enhebrando esta hebra en una aguja porque yo sepa que van a pasar mis piedritas tiene que ser una aguja finita una vez que tenemos enhebrada una aguja que sepamos, ay, se me cayó, que sepamos que pasan todas estas piecitas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a enhebrar a gusto, pero para quien quiera, obviamente, ¿eh? si ustedes no le quieren poner nada de esto, no hay ningún problema, eso es esa elección. A mí porque me gusta mucho para esta época decorar estas cositas tan lindas con brillo. A ver, voy a buscar estas plateaditas que me gustan. Bueno, hago algunas hileritas ahí, puse unas, unas cinco más o menos. Tenía estas perlas también guardadas, eh, no sé, hay cosas que tengo de, de tanto tiempo guardadas que... Bueno, estas perlas que solo Dios sabe cuánto hace que las tengo guardadas por ahí y bueno, le pongo una piedrita más. Y esta piedrita es para trabar porque yo ahora voy a regresar con cuidado y a volver a pasar esta aguja de regreso y poder esconder este hilo ahí está lo había apretado demasiado y poder esconder este hilo en el tejido así puedo hacer un nudito y esconder ven entonces me va a quedar algo así con una terminación con un poco más de brillo bonita yo no usé solo perlas en este adorno puse piedritas distintas hasta hay una como una especie de, de a ver les voy a traer esta de nácar que es preciosa y también la puse, ¿eh? son todas distintas, miren. Esta es como la que estuve utilizando en las estrellas. Esta, por ejemplo, tiene solo piedritas, porque es más pequeña. Ahora les voy a comentar el tema del tamaño de estos carambanos. Bueno, aquí hago un nudito y voy a tratar de esconder esta hebra un poquito más lejos. Corto, no me hago mucho problema de esconder tan lejos, porque como esto va a ir, en, lo vamos a endurecer con cola. Ahí está, miren qué bonito. Bueno, y luego vamos a hacer otra aquí, pero la que va a colgar en la, en la ramita la vamos a hacer después. Esta la vamos a dejar en suspenso, así les muestro esa pequeña estrella o pequeño copito, que estamos imitando un copito que no lo es, es una estrellita, pero la verdad que queda muy bonito. Esta, bueno, la voy a hacer ahora y ya después endurecemos y decoramos con todo junto. Bueno. Para esta mini estrellita o mini copito o pseudo copito de nieve, <risa> que espero que queda precioso igual, bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer un anillito, un anillo deslizado, o nudo mágico, o nudo deslizado, bueno, ya saben que tiene muchos nombres también. Vamos a hacer una cadenita, ahí, y acá tengo mi anillito. Voy a levantar. Eh, tres cadenitas para hacer eh, mi primer vareta y vamos a hacer en total son cinco grupitos de tres varetas acá tengo las primeras tres varetitas voy a tejer un puente de tres cadenas otra vez un grupito de tres varetas varetas comunes ahí ahí está Acá ya tengo dos grupitos. Nuevamente vuelvo a hacer tres cadenitas. Es de las estrellas, les digo, clásicas, clásicas. También si quieren entrar a nuestro canal van a encontrar que hemos hecho la otra estrella, un esta misma pero un poco más grande, para un adorno navideño también. Así que tenemos estrellitas, tenemos 
¿eh? para hacer y para tejer y para aprender y quedan divinas bueno, esta es una de las clásicas esto en el crochet es es un, es un comodín, aparecen siempre y para mucho tipo de, de adornos, no solamente para Navidad, sino que para cuartos de niños, esos que quedan divinos. ¿eh? Bueno, acá tengo una, dos, tres, cuatro, y aquí voy a hacer el último grupito de tres varetas. Esperen que voy a ir soltando mi hilo, que no me tire, porque así puedo tejer mejor el punto, si el hilo tira o nos queda enganchado y lo estamos tironeando, la verdad que los puntos no quedan bien. Bueno, ahora para unir este último grupo con el primero, voy a tomar una lazada, busco esta primer vareta que hicimos de cadenas y voy a tejer una media vareta. Ahí. Con esta media vareta vamos a unir estos grupos tiro de esta colita para cerrar el anillo ahí y me queda esta especie de estrellita que no, no tiene pinta de estrella pero bueno aquí tenemos para que nazcan las cinco puntas una vez que estoy aquí en el centro de este arco ven yo tengo que empezar a tejer aquí en cada arco y acá con la media vareta yo me ubiqué bien en el centro del arco si no si yo cerrase nuevamente aquí con cadenitas, entonces me tengo que correr con puntos corridos hasta el centro del arco. ¿sí? Entonces, para que sea mucho más simple, con una media vareta yo ya estoy ubicada en el centro del arco. Voy a levantar tres cadenitas para hacer mi primer vareta y aquí dentro de este arco voy a tejer cuatro varetas en un primer grupo, aquí cuatro varetas hago otra vez un puente de tres cadenas y dentro de ese mismo arco vuelvo a tejer cuatro varetas es una estrella ya muy muy conocida pero sabemos que siempre hay gente que se está iniciando o gente que desconoce cómo tejer esta estrellita y la podemos utilizar en un montón montón de trabajitos bueno Acá tengo estos dos grupitos de cuatro varetas, eh, cada uno, y voy a tomar una lazada y salto directamente al arco que sigue. ¿Ven? Y vuelvo a hacer esos dos grupos, con cuatro varetas cada grupito. Y así vamos completando lo que serían las puntitas de, este, de esta mini estrella. Pseudo copito de nieve, ya se los dije. <risa> No es un copito de nieve, pero bueno, la verdad que queda muy bien en este adorno que estamos haciendo. Bueno, ahí me salto al otro arco y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. ¿Eh? En cada arco vamos a hacer estos dos grupitos de cuatro varetas separados por esas tres cadenitas. Aquí tejo la última y voy a parar para mostrarles. Miren, ven cómo ya se va formando. Miren qué bonita y qué fácil, súper, súper rápido. Yo me quedo tejiendo en estos últimos dos arquitos que me quedan hasta unir aquí y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, ven, acá yo ya terminé y voy a buscar esa primer vareta que hacemos de cadenitas, eh, la de inicio con un punto corrido, una cadenita para hacer el nudito. Y vamos a tirar, ajustar bien, para que quede bien firme ese nudo. Bueno, esto nos va a quedar, no tiene mucha forma de estrella, pero nosotros ahora vamos a acompañarla con el trabajo que viene nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Esconder estas cebras, ¿eh? estas colitas que nos quedan dando vuelta. Ahí muestro que con esta aguja de crochet se pueden ir llevando o... La pueden enhebrar en una aguja lanera y también es, resulta fácil ir escondiendo estas colitas. Recuerden que yo explico para los principiantes que no saben todavía, no tienen ni idea, pero si sí quieren aprender a tejer este arte divino. Entonces son todos pequeños detalles que hay que tenerlos en cuenta para cuando uno quiere iniciarse en el crochet. Bueno. 
Acá yo con la agujita de, con el ganchillo voy tomando estas lazaditas, cada tanto un nudito y las vamos llevando por dentro del tejido, ahí voy a ajustar y las vamos escondiendo con este tipo de aguja o con una aguja lanera, ¿sí? Entonces lo vamos escondiendo entre las hebras hasta asegurarnos de que esto no se va a destejer de ninguna forma. En este caso no es tan importante porque lo vamos a encolar, pero si nosotros tenemos que hacer un aplique, por ejemplo, estas estrellitas pueden ir en aplique de ropa y quedan muy muy bonitas, tenemos que lograr esconder estas hebras que no se vayan a ir soltando y que no se vean, que no se noten, ¿eh? para que quede algo prolijo. Bueno, este es el revés, este es el frente, miren qué bonita que está. Y ahora sí vamos a acomodar en nuestra placa para poder lograr tener esta terminación tan bonita, ¿sí? Traigo mi plaquita, que como les comenté, si ustedes entran van a ver que en esta placa yo tengo una bien grande para poner todos los tejidos. Esta la había enseñado como para que vean cómo se preparaba la placa. Pero yo le puse una bolsita porque yo no puedo ahora seguir con este trabajo que vamos a hacer. Que yo lo voy a, a endurecer con cola sobre la tela porque se me va, a quedar, me va a quedar adherida. Entonces yo sí o sí necesito poner una bolsita de nylon, un poco de film, el papel film también puede ser algún papel que sepamos que no se nos va a quedar pegado yo aquí tengo en una tapita puse un poquito de cola ven ahí y vamos a aprovechar para encolar las dos piezas esta que todavía nos falta terminar obviamente para decorarla y a esta también entonces yo voy a ir a buscar mis alfileres porque vamos a necesitar alfileres y ya les comento cómo terminamos este trabajito bueno una vez que tenemos ya todo listo tenemos alfileres cerca tenemos las dos piezas o las piezas que sean necesarias y que entren, que quepan en nuestro cartón o, o un tergopol, todo, todo puede servir, ¿eh? una, una, o un cartón forrado con, siempre forrado con nylon o con papel fin para que no se nos pegue, ¿sí? Bueno, yo voy a usar mis deditos, pero si ustedes quieren un pincel, pueden pincelear con cola estas piezas, miren, ahí. Le voy a poner un alfilecito solo para que me ayude a sostenerla, nada más, por ahora. Si ustedes quisieran, pueden diluir con un poquitín de agua, pero a mí me gusta que estas piecitas queden más bien rígidas. De a poquito vamos como pintando. Yo utilizo mi dedo porque es cola vinílica, no, no, no nos va a pasar nada, no es tóxica, nada que ver. Entonces no pasa nada si usamos el dedito que es una de nuestras herramientas maravillosas que tenemos. Bueno, y vamos pintando cada uno de estos grupitos. Lo voy a pintar primero de un lado, hasta acá, llegué al último. Y ahora lo voy a girar, lo pincho de nuevo para que me ayude a sostenerlo nada más, porque es una pieza muy, muy livianita. Y nuevamente lo voy a untar con mi dedito, grupito por grupito, ¿ven? Si ustedes quieren, yo no creo necesario, pero si ustedes quieren sumergirlo en cola, también pueden hacerlo. A mí me parece que estas piezas con esto es más que suficiente. ¿Ven por qué tiene que tener un nylon por debajo? Si no, esto se nos queda pegado, no lo despegamos más. Bueno, antes de continuar, lo voy a levantar un poquito y lo dejo ahí en suspenso, porque aquí tengo esta pieza. En este caso, yo estoy haciendo las dos piezas juntas. Pero si ustedes tienen ya todo el grupo para hacerlo todo junto a esto, entonces pueden ir haciendo de a dos. Hacen dos de, estos, eh, de estas piezas, las encolan y le van poniendo el chibré y los cuelgan para dejar secar. Pero en este caso yo voy a hacer la estrellita, también le voy a poner el filecito ahí para que me ayude a sostenerla nada más. Y el, la pieza esta tan bonita, esta larguita. Pero hagan de a poco, no, no hagan de a mucho porque esto es cola y, y también con el aire se va secando. Entonces hacen dos piezas, este la voy a dar vuelta y le hago exactamente lo mismo. Y luego, una vez que terminan con esas dos, las cuelgan en espera que se seque y van haciendo las otras. Yo digo que las cuelguen para que no se seque en el nylon, porque ahora después de esto le vamos a agregar el chibré. Entonces, si nosotras la dejamos apoyado en el nylon una vez que ya tiene la cola, 
el chibre va a quedar todo pegado en el, en el plástico quizás entonces va a quedar poco en la pieza bueno, listo con este enchastre o semi enchastre que hemos hecho lo que voy a hacer es correrlo un poquito miren, simplemente lo cruzo a la estrella ya la, la corrí de, donde, de los dos lados la cola y ahora lo que voy a hacer es tirarle el chibre muy poquito así con golpecitos suaves muy suave porque esto es muy muy volátil y a la pieza esta que es un poquito más larga le vamos tirando así muy despacito y a gusto obviamente ahora lo voy a girar si ustedes quieren pueden esperar a que se seque ese lado y luego le ponen del otro lado pero bueno me parece que esto es tan pequeño y se hace tan rápido ¿Ven? lo dan vuelta y ahora voy a dar vuelta a la estrellita le tiro un poquito las puntitas porque ya que se va a secar solita ya le voy dando la forma bueno, listo ya con eso es más que suficiente y lo que vamos a hacer es levantarla y colgarla le pasamos un hilito y la colgamos en cualquier lugar que les puedo asegurar que en 5 o 10 minutos esto está bien sequito y ya tiene la forma, ¿sí? Yo lo voy a colgar y lo voy a dejar secar y les cuento cómo seguimos, ¿sí? Es un ratito nada más. Una vez que se secó nuestra estrellita, ahí, yo en mi caso la voy a unir a esta con esta, con una hebra y piedritas en el medio, como hice con todas estas que tienen piedritas, ¿ven? A esta la voy a ubicar con esta segunda estrella. Entonces... Enhebre mi aguja, le hice un pequeño nudito, le voy a dar una puntadita más para asegurarme que no vaya a salir y voy a enhebrarle algunas piedritas, una o dos piedritas, pero esto es a lección, ustedes saben que si no quieren aplicarle mostacillas o piedritas no pasa nada. Acá yo por ejemplo quiero mostrarles, voy a acercar un poquito la vara, ¿ven? Acá yo hice nuditos y les, le agregué una mostacilla y queda muy bonito, son pequeños detalles entonces entre la unión de esta y esta quiero hacer lo mismo así que una vez que enhebré esas dos mostacillas voy a hacer un nudito por aquí como para que me trabe una mostacilla en el camino entonces quedan muy bonito, queda muy bonito ese detalle ven ahí esta es un poco más transparente si yo quiero hacer una más vuelvo a hacer un nudito ¿Eh? un nudito común si quieren lo pueden hacer de dos lazadas y también queda bien ahí, un poco lejos de esta y voy a buscar otra de mis piedritas a ver, voy a buscar una que tenga un poquito de este plateado que queda bonito bueno, no, no tuve suerte agarré otra transparente ven, y quedan así quedan muy muy bonitas y si quiero una más, vuelvo a repetir ese nudito. Lo mismo voy a hacer con el otro eh, adorno que es un poquito más largo. Eh, hacer estos nuditos y dejarle estas perlitas, estas piedritas. Ahí, ¿ven? Entonces es un detalle más. Bueno, una vez que ya enhebré, hice nuditos, puse mostacillas. Ahora sí, voy a elegir más o menos un largo que a mí me guste y vamos a hacer un nudito uniendo con la otra estrella ahí pero son pequeños nuditos y vamos a esconder esta, esta hebra la vamos a llevar por dentro de la estrella y cortamos son siempre pequeños detalles pero estos trabajos quedan muy muy bonitos bueno ven ahí no sé si se puede apreciar cómo quedaría este pequeño detalle que le agregamos entre piedritas, estrella bueno, lo mismo vamos a hacer con esta pieza bueno, acá yo presenté sobre la mesa más o menos dónde voy a querer ubicar lo puedo ubicar más corto o más largo yo quiero ubicarlo más o menos a esta distancia que este va a ser el de la orilla entonces lo quiero un poquitito más largo que acompaña al de la otra punta ya que tenemos aquí este largo de estrellas, todo distinto, pero siempre con buscar la armonía ¿no? entre las, lo que vamos a ir agregando. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, hago un nudito en este extremo del hilo, 
ahí hago una puntadita como refuerzo y también comienzo a aplicarle estas en este caso estas mostacillas que tengo plateaditas que quedan muy bonitas y vamos a hacer exactamente lo mismo en el trayecto estas van a quedar de base ahí pero en el trayecto de aquí hasta el final yo le voy a volver a repetir esos nuditos y aplicarle las mostacillas más o menos a mitad de camino entonces voy a hacer mi primer nudo ¿eh? más o menos siempre calculando a dónde van a comenzar a caer estas mostacillas ahí va una entonces vuelvo a hacer un nudito con la misma aguja me ayudo para hacer ese nudito me pongo relativamente cerca de la mostacilla y enhebro la próxima son pequeños detalles como siempre digo pero todo ayuda todo viene bien y todo suma entonces de a poquito despacio con paciencia y voy a agregar una más un poquito más lejos nosotros por lo general aquí no sé cómo será en otros países pero por lo general como tradición nosotros armamos o por lo menos en mi familia el 8 de diciembre el arbolito y empezamos a decorar pero bueno nosotros nos vamos preparando en mi casa con mi familia ya todas estas piezas bonitas que nos queden para luego decorar y lucir en nuestro hogar y disfrutar de la navidad y de las fiestas así que es un dato más que no sé cómo será si ustedes quieren nos cuentan cuando empiezan a ordenar todo y acomodar para festejar y, y decorar nuestro hogar ¿no? y el hogar de cada uno de ustedes bueno una vez que más o menos yo veo que a mí me gustó la distancia las piedras todo lo que he puesto simplemente aquí vamos a sujetar podemos dar unas vueltitas y hacer nuditos como para sostener aquí arriba nada más que eso no tiene ningún secreto con dos o tres nudos como para que asegurar esta pieza ahí está le voy a dar un nudito más con la misma aguja me ayudo en estos palitos que quedan tan lindos son tan naturales aquí corto si ustedes lo desean le ponen una gotita de la misma cola que hemos estado utilizando y listo para que no, no, no tengan temor de que se vaya a desatar que no creo que se desate porque es hilo de algodón y queda muy bien bueno y así queda nuestro trabajo terminado espero que les guste que decoren como siempre les digo son piezas únicas muy bonitas y muy deseadas para esta época es una pieza muy fácil que se teje muy rápido ustedes deciden cuánta cantidad de hileras quieran darle a cada una de estas piezas como hemos hecho de 6 5 4 bueno pueden hacer en vez de 2 de 5 pueden hacer una de cada cantidad de, de varetas por ejemplo entonces lo hacen más pequeño si ustedes lo desean lo mismo la estrella si quieren darle una vuelta más también pueden hacerlo y hacen otros tamaños ¿Eh? como siempre esto yo les comento que es jugar es divertirse y al mismo tiempo estamos creando y, y haciendo algo que nos, nos da felicidad que nos gusta hacer y que disfrutamos mucho bueno espero que lo disfruten así tal cual como venimos diciendo siempre que disfruten de este arte maravilloso muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. besitos